前尘回忆都撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡，寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。终于回家了。喂，干嘛呢？知道自己为什么被罚吗？还不好好抄书？谁让他欺负三狗的？就是因为你生气，你就差点把人家给打个半死啊！才不是！我要是早知道那个悬崖不稳，自然也不会下这么重的手。早知道，这个世界上哪有那么多早知道？有些事情，早知道，还不如不知道。听不懂，反正你们总是对我藏着掖着，所以二姐，玉金昭和三哥到底是什么关系？他们为什么长得一模一样？你书抄到第几本了？第一本。那还不赶紧抄？抄不完可不许吃饭的。凭什么呀？什么凭什么？又不是我说的，老大说的。老大，我回来了。齐和岳金昭情况怎么样？老大，我这都多久没回来了？你上来就提岳金昭，也不关心关心我。坐好。哦。看你这漫不经心的样子，就知道。他们没事了，是啊，他们已经脱离了危险，被雨青山的人带走了。说正事。这三年来，齐和岳金钊的共鸣之术一直是进展缓慢，可这次，却突然实力大增，居然能够斩杀镇瑶了，是起源珠的原因。之前在福金堂，奇物是大量起源珠，起源珠里面含有人类的生命之力，所以可能是奇这一次获取能力的关键。而且，奇还长出鳞片了，他的神兽之力觉醒了。是，老大，我给你的药你吃了吗？你分析的。
只不过，起源柱内蕴藏着人类濒死之前的种种阴暗情绪。其在吸食起源柱之后，心情如何？没什么变化，能吃能喝，还像往常那般快乐。其吸食了起源柱，实力大增，而且还不影响他的神智。这对我们来说倒是有益啊。对了，这是洛埋名，让我们用来联系他的热海之水。洛埋名怎么说？他的确血服了热海，但也有意解开血服。不急，等解决完起源宗的事，我会亲自去会一会这个盟友。好。那没什么事了，我去看看小袁。好，等等。嗯，他这会儿正在发抄经书呢，你去了可不许帮他代抄。我没有啊。哼，他越来越任性，全是你这个三哥教纵的。哪知我，这不还有二姐吗？滚！滚滚滚！老大，你真得注意一下身体了，否则我们这病残弱小，可就四缺一了紧张，我不想失去，不想失去。你不想失去什么？还紧张。哎哎哎！哦，哦，疼死了！疼死了！真的吗？我看看。记得你救我时，身上有什么异样吗？异样？什么异样？是我看错了？这是哪儿啊？雨青山啊，是明秀姐和顾叔将我们从崖下接上来的。贤清前辈，顾叔，顾前辈，多谢救命之恩。能够获救，首要还是你们自己努力支撑。金钊，金钊，金钊，你醒了。看岳兄的气色，已是大好了。师傅的药，自然是管用的。并非是我的药管用。岳小哥，其实寻到你和岳姑娘时，岳姑娘已极尽痊愈，而你的伤情也明显经过医治。而且你们身上沾染的妖气，像是跟落日村碰见的硕玄姑娘身上的妖气一样。硕玄？那他为什么要救我们？难道他和扁落环也有关系？紧张，你不要担心，就凭我的力气，下次见到他一定抓住他问清楚。不不，不是我啊！对不起，是我，我饿了。金钊，我去给你做饭。等我。
，顾前辈，这段时日多有叨扰，晚辈先行告辞了。先行告辞。洛兄，你是有什么事儿吗？只是刚得知正武盟剿灭了启元宗在江宁的据点，没准会有什么新的线索，能帮岳兄答疑解惑。你不和其他人道个别？此事十万火急。既然如此，小昭言便先去吧。多谢。此去景安路途遥远，让秀儿送你一趟吧。那就有劳明姑娘。嗯，告辞。我看。是多多的十万火急吧。今日离奇有趣之事还真是多呀，索性再来一局。不妨让你再多说一句，口气还不小。三哥，你回来了。哎呀，让我看一看。嗯，这个字一点长进都没有。我想出去玩雪，我可不想写字。你不是想玩雪吗？去吧。但是大哥罚我的字还没抄完呢。这还不简单？老规矩啊，三哥帮你抄。哎，姐，我去玩雪啦。嗯，二姐，还是回家好啊，在外面都喝不到二姐酿的酒。老大没责怪你吧？嗯，没有。但是，二姐，老大今天又发作了。不过，你也别太担心。他思绪比较重，情绪波动也很大。你是不是又惹他生气了？怎么可能？我和小袁还是有点区别的。那他为什么那么激动？因为我们的小鱼神兽之力终于觉醒了，老大高兴坏了。也就你敢在老大面前这样没大没小的了。我是觉得。老大太累了，希望他能够轻松一点，高兴一点。其虽然吸食起源珠力量觉醒，但肯定也很痛。他以前从来都不哭的，却在福晋堂内流出了眼泪。姐，我出去走走。说走就走，还真是够决绝的。需要我帮你卜算一下你和洛家主的未来吗？不用了，若未来都能算出来的话，那还有什么意思说到未来，你对于未来有何期许啊？妖生漫长，千年来我随心所欲惯了，哪有什么期许？你既为妖，万事随心而动，又为何学着人类为情所困呢？需要我为你提点一二吗？都是晴子面前的新人，有的人吧。连自己的徒弟都不敢。
接受。装什么万花丛中过呀？<笑>那有人得回了半生妖力，却连在意之人也留不住，有何脸面说我？又玩了，我玩了。明明是个无赖，却顶着张温厚的脸，迷惑世人。哎，又赢一局。有感冒症状？九九九感冒灵，暖暖的，很贴心。邀您观看精彩剧集。其离开御界书时被抹除的记忆，都变成了这白纸泉台上的心目。我本以为你不会打开它们，这次不一样。二姐，你看，他好可爱啊！我还记得那天，齐刚出生，你和老大把他从天晴之海。带回御界书。面具背后的神奇，只透过眼睛。师傅，谁能看得清？注定是我为你披荆斩棘。我发现，你这次回来和往常完全不一样。是发生什么事情了吗？我跟了他们整整三年。我早已经接受了一切，可是，在福清堂奇误食了起源珠琉璃的时候，我还是会心动。在落日村他下意识保护我的时候，我还是会感动。在银马河看到他舍命保护月清城，我甚至会吃醋。也许。我还放不下，小华，你曾经对天罚实力过誓，发誓不会对其使用共鸣术，不能暴露你的身份，不然老大他也不会让你去监视其和月经钟。你不能，我开玩笑的，别紧张。臭小子，以后别跟我开这种玩笑。放心，我知道自己的事。我依然是齐的师傅，我会引导齐和月金钊成为最风雨的姐妹。齐，好了没？金钊，你再等等，马上就做好了。切！金钊，金钊，金钊，怎么了？我真想给你做碗面。那你面做的怎么样？尝尝。嗯，看起来味道不错。汤底是我熬的草药汤底，驱寒大补，快尝尝。怎么样，好吃吗？好吃，这是我吃过最好吃的面。是吗？我也尝尝。啊没有，每个人口味不一样嘛，真的好吃啊
，怎么突然想起来给我煮面了？以前不都是我给你煮的吗？我也想做点事。为什么突然这么讲？你昏睡的时候，顾叔跟我说，人总是要长大的，要多想想自己想做什么，能做什么，不要什么事情都听别人的。这么想长大？是啊。只有长大了，才能变得更强大，才能保护想保护的人。以前一直都是你保护我，今朝，以后我也想保护你。看来我们佳琪真的长大了。哎，好，你保护我。啊，你别吃了，这次是失误，再去给你做完好吃的。哎。你学会做鸡蛋面，以后就能自己做，就不需要我了。月姑娘可以与药环感应，看来她的身世与九泉关系匪浅。前辈。前辈，还会算卦？岳小哥相信卜卦相命之术吗？那可否烦请前辈替我和齐算上一卦？我想算一下我们二人的身世。好啊，岳小哥把你和岳姑娘的生辰告知我即可。生辰。可是前辈。我和齐队三年前的事情，一点记忆都没有了，也不知道自己的生辰。那你们有什么全冲生辰的纪念日吗？或许也可以试。七月十四。七月十四。怎么了？三年前的这一天，我曾在某个地方遇见一桩奇事。想来或许与你和月姑娘有些关联，这才特别在意。什么歧视？在哪个地方？这个地方或许与你们的生辰有关，你们可愿意与我一同前去？愿意，当然愿意。多谢前辈。秀儿回来了，师傅，你要带月公子他们去全脉。这般重要的地方，怎可让他们轻易进入？如此看来，秀儿还是有几分守护泉眼的意识的。秀儿不过是就事论事吧。岳小哥和岳姑娘，怕是与九泉关系匪浅。我昨晚卜了一卦。最近全脉可能会有异动，能预先做点防备也好。卜卦不过是自寻烦恼，得知了未来却无法改变，不是更让人伤悲吗？泉眼无垢，可预见未来；持有无垢药环者，可能会于泉眼之中窥见未来幻影。你是因此。才一直不愿意继承无垢守护吗？未来的事情可不一定啊。师傅，你太乐观了。既是未发生之事，怎可能是注定？你也一同前去吧。既然秀儿不愿意去，那师傅也不勉强。师傅，师傅，已经到五垢。这是什么？这是无垢的入口
这就是神农九泉之一的无垢。岳小哥居然知晓九泉，我我曾经看过一幅壁画。神农九泉，你们在说什么？鞠小哥进去就知道了。无垢可预见未来之事，我便是无垢的守护。我手中的镯子，就是开启无垢的药环。叔，那您祖上也是守护者吗？九泉药环并非世代相传，而是会交给上一任守护选中的继任者。若守护未能交出药环便死去，药环会变为普通手环一般，直至遇见下一名有缘之人。顾前辈，你说的三年前的奇事，与此有关？正是。这般情形，我虽有所耳闻，可也是头一次看到。九泉形态各异，玄岩也各不相同。各位，随我一同进武功吧。这是哪儿啊？安静的让人有些心里发慌啊。此处临近冥界，确实静谧。冥界，只是临近罢了。此地名为望尘环，此路尽头便是泉眼寒髓。泉眼的名字不是叫无垢吗？泉脉相连，我们既有无垢药环，便可用药环进入泉脉，继而前往其他泉眼。只是泉眼各有位数，若不持有相应药环接近泉眼，或许会被位数攻击。你们可要小心点。前辈的意思是？等你们穿过这片黑暗之地，到达寒髓后，我便把三年前那件事告诉你们。这是前辈的考验吗？好，一言为定。走。顾叔，你不和我们一起去是寒水未数。我乃望尘司密。司密，还真是清苦。尔等之中，昨日便将有二人死。什么死不死的？你别吓我们。此乃寒水所赐，尔等时日无功，不如速速归去。请你把话讲明白。谁知他是否故意蛊惑人心，想要吓退我们？你别瞎说，我们不会怕的。尔等既不归去，当受天罚。被质疑便动怒，泉眼未数也不过如此。诸位，当真不惧死亡？哎，警长，要不我们先听他的，我们先走吧。不行，一定要往前进。嗯，我和你一起。有点意思，我倒想知道前面有些什么。
金钊，你怎么了？金钊。书法困住了，我们快救救他们！哎，寿贤姑娘。自从，自从落日村之后，我就，我就一直想，再见到你。这个胆小鬼！我、啊，少、啊、神姑娘，我不是胆小鬼。我说过，再见我十步以内、啊，就让你粉身碎骨。少神姑娘，少神姑娘，放过我。
，师傅，林小姐，放开，林小姐，放开，师傅，双拳姑娘，放开我，放开，起，不行，我们得想办法，放开，把他们救出去。我已经试过了，放开，放开，身下心有灵犀。放开我！放开我！前辈，前辈，林小姐。林小姐，这不会又是什么新的幻境吧？恭喜你们冲破心魔！我要告诉你们的事，便与这寒髓有关。九泉中。无垢会遇见未来，而寒髓，则能昭示世间生死。昭示生死，怎么听起来，跟冥界的生死簿似的？那不过是寒髓在冥界的投影吗？三年前我用药环感应到有人自无垢出入，诧异之下感知泉眼，却发觉令脉中有一股乱流，循着乱流，竟追踪到了寒髓。这株莲花树，便是泉眼寒髓。寒髓之上，每一朵木莲对应一个生命，无时无刻，花开花谢，一如生命诞生、消失。每朵莲花对应个人生死命运，此乃天机，非凡人所能参透。果然是你们。三年前我来到此处，这只并蒂莲与无垢药环共鸣，浮现于我面前，花开并蒂，你们二人的命运密不可。寻常命莲，应由花芽长得盛放，再至衰败，如凡人之一生。然此定地莲却是凭空出现，无异物之气由来。岳小哥、岳姑娘，你们二人与九泉恐怕大有联系。故事为什么这么说？岳姑娘，借你的手印。药环在发亮。我所持之无垢药环。与月姑娘隐有共鸣，说明月姑娘与灵脉关系匪浅，而月姑娘和月小哥的命运又息息相关。灵脉近年颇不稳定，说不好会有变故发生，将你们牵扯其中。月小哥、月姑娘，无论将来发生何事，还望你们戒慎、戒惧，永远不要放弃。永远不要放弃。前辈，相爱是什么？您刚,刚说，泉眼无垢能够昭示未来。您是不是知道些什么？将来我们会遇到灾祸吗？呃，还有还有，您刚才说的，我们这些人当中，不久之后就会有两个人死去，你是骗我们的是吧？寒髓所示，便是如此。啊，那那到底会是谁啊？自是当死之人，大神，大神，在我看来，数十年不过转瞬，泉眼未数已经存在了上千万年。他所说的不日，不知道是多少年后。也是，也是。好了，先回去吧。关键营养全全全，祈愿今朝甜甜甜。海普诺卡一八九七全面营养大满贯，邀请观看祈今朝。
寻觅一段往昔，前尘落笔，心要灵犀，命中注定，心动悄无声息，岁月了无痕迹。一月色作序，写一纸回忆，都有关你。所有欢声笑语念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴，都为幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻。经历，觅得你的身影，往后余尘不离不弃。只此一念，我在苦苦寻，从此一生愿共你悲喜。雨茫茫人海里，镌刻你的姓名，别怀疑，我心事。剩下余念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴，都为幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻，空旷山谷独与我背影，与城市的经历，觅得你的身影。心事中如意。